Alright, welcome back to my channel and ayun na nga, dudugtungan na natin yung diniscuss natin about the three-dimensional forces which is magsasolve tayo ng mga problems relating to concurrent forces. So, wag na nating patagalin, ipasok na natin ang problem. Calculate the tensile forces in the cables due to the weight of 150 kN. Ang kailangan nating alamin is ano yung mga tensile forces na na-experience ng mga tali na yan. Para hindi tayo mahirapan, pangalanan natin. Etong tension dito sa AB, let's call it T sub 1. Ito namang sa AC, let me call it T sub 2. And this one, let me call it T sub 3. Plus, ganito ang gagawin natin. Gagamit lang tayo ng equation ng statics. Kapag concurrent yung forces na ina-analyze mo, kagaya yan sa joint method sa trase, no? Kaya lang dito, dahil 3D, gagamitin mo to. Summation of forces along X is equal to 0. Summation forces along Y is equal to 0. At saka summation forces along Z is equal to 0. Ngayon, meron kang tatlo na equation. And yan ay determinate kasi nga tatlo yung equation mo and you have three unknowns. So syempre class, para ma-perform mo to, you need to break down the forces into its components. So kagaya ng T1. E di ba natutunan natin? Para ma-expose yung component ng ating force, convert natin into vector form by using the formula T sub 1 times unit vector ng dinadaanan niya. So sa case natin, kitang-kita naman na siya ay dumadaan sa AB. So gagamitin natin dyan yung unit vector ng AB. So next, for T sub 2, that is simply T sub 2 unit vector A to C. And next, T sub 3. That is equal to T sub 3 unit vector ng A going to letter D. Ngayon, kailangan natin malaman syempre lahat ng ating mga vectors na yan. So, unahin natin muna yung AB. That is technically coordinate of the head minus coordinate of the tail. So, kuhanin muna natin yung mga coordinate. So, this is the positive X, positive Y, and this is the positive Z. A. Kita mo, tutok doon no, sa origin. Pero that is 6 meter pababa. So, ibig sabihin ng x-coordinate niyan 0. Y-coordinate is negative 6. Kasi, no, positive y nandun. And z-coordinate is 0. No? Kasi, yung point A nasa y-axis mismo. Kaya, ang may value lang na coordinate dyan yung y. Okay, letter B. Since nasa z-axis siya, 0. Yung y mo, 0 din. O dahil nasa z-axis, ang may coordinate lang is yung z which is nandi dito. Teka, hindi ko pala nalagay. Ito pala yung distance niyan. This is 5 meters. Hindi yan ay 0, 0, positive 5. Ingat kayo dun sa coordinate kasi pag mali coordinate mo, wala na. Mali na kayo lahat. No? And for letter c, this is negative 4 for y. Kung mapapansin nyo, etong point c is nasa xz plane. Kaya wala siyang coordinate sa y. Kung baga, nakalatag lang siya sa, sa x plane. Kaya wala kang coordinate sa y, no? Okay. Ang z coordinate is nandito sa likod. At that is 8 meter from the origin. So that's negative 8. Okay? Next, for letter d. Ang x coordinate ay 8. Y coordinate is since nasa x z plane siya, 0 pa din. And for z, that is negative 4. Yan, that is very crucial, no? Yung pagkuha ng coordinate. So, kuhanin natin yung mga vectors. Vector AB, that is coordinate of the head minus coordinate of the tail. So, yung minus 0 is 0. And then, okay, 0 minus negative is positive 6. Plus 5 minus 0, it is that is 5. O, ganun lang. O, next. Punta naman tayo sa AC. Okay, para sa AC naman, that is what? Head minus tail, negative. Okay, ayan po yung ating mga vector. Pwede natin gamit yung vector mode para mabilis tayo. Ito para tong medyo conventional din at the same time may calc yung gamit, no? Ito kasi unknown to. T1, T sub 3, T sub 3. Pero itong mga to, po pwede mong kuhanin tong mga to. Unit vector of AB is simply vector AB divided by its own absolute value. So, para hindi tayo mahirapan, store natin yung mga vectors na yan sa vector ABCD. Okay, let me say that this one is vector A 
and this one is vector b and this one is vector c edi para makuha tong unit vector ng ab that is simply vector a divided by absolute value of vector a para naman sa unit vector ng ac So, kailangan natin kuhanin itong mga to. Okay. So, ilabas natin ang ating calculator. Go to mode number 8. Store natin. Alam natin yan. 1. O, 1 vector. Tapos, ligay mo ito. 065. Ayan. And then, press AC. Tapos, shift 5 again. Punta kayo sa DIM. Tapos, 2 naman. Number 1. And then, store mo ito. Yan. Tapos press AC ulit. Repeat performance. Hindi press AC ko na. Ha? Yan. May laman na yung mga vectors natin. Sige. Isa-isahin natin kunin. Kuhanin natin to. Okay. You press shift 5. Number 3. Kasi yun yung vector A. Divided by shift 5. And then shift 5 ulit. Number 3. Para mapindot mo yan. And... Here are the unit vectors. So, dito naman tayo. Okay, again. Press AC. Tapos. Okay, and the answers are for unit vector ng AD. That is. Okay, and the answer is. Ayan, nakumpleto na natin yung mga values ng unit vector. Eh, anyway, class, eh, sundan natin itong formula nito. So, di ba ang gagawin nga lang natin dyan? Mumultiply lang natin yan ng corresponding magnitudes of the tension. And then, lagay natin yan. Ngayon, ganito. Kapag scalar class yung minumultiply mo sa vector, pwede mong i-distribute na lang. So, parang mangyari, itong T1 na to, ito, pwede natin distribute. Kaya ito, o, oh, tanggalin ko lang to para ano ha, Maluwag. So, this is T1. Ito, T1. Ito naman. These are the X, Y, and Z components of the tension on the cables. Okay. I-form na natin yung equation. O, class, baka makalimutan nyo, ha. Meron pa tayong weight dyan, no? Na equal sa 150. Siyempre, kasama yan sa summation forces, no? Lahat ng forces. So, they are all concurrent at point A. So, halimbawa, Summation of forces along x is equal to zero. O, unahin nyo lahat ng mga component ng tensile forces. So, kagaya nito, ito wala. So, zero T1. O, ito ha. Plus ito. Hindi mo i-add pa ganun. Baka malito kayo class ha. Hindi, ang kasunod nito is minus 0.371 T sub 2 plus 0.743 T sub 3. So, tapos tignan mo kung mayroon ba external force maliban dun sa mga tensile forces along X. Wala naman class, no? Ito kasing 150 is along Y, eh. Kaya equate na natin to sa 0. Next, summation forces along Y is equal to 0. So, ano yung mga yan? 0.768 T sub 1 plus 0.557 T sub 2 plus 0.557 T sub 3. So, ngayon, meron ka bang force along Y na naka-apply vertically? Meron ito, no? 150. Plus, ang direction is negative. Kaya dapat yan, minus 150 is equal to 0. Yun yung idea nun. Kaya lang ito itatangspose mo doon, di ba? Para maging standard yung ating ano, form equation. So, magiging equal to sa positive 150. And then, Summation of forces along Z is equal to 0. 0.640 T sub 1 minus 0.743 T sub 2 minus 0.371 T sub 3. Wala ka namang force na naka-apply along Z. Kaya equate na natin sa 0. Diba? And then you're going to solve it using your calculator. Punta tayo sa calculator and then you go to mode o nasa yung equation number 5. Tignan mo dyan kung ano yung 3 by 3. Ito, A, B, X, tsaka Z equals D sub N. Okay, piliin mo to, number 2. So, ayan na, meron kang A, B, C, D. 
So, kumbaga class, ito yung tinutukoy na ABCD doon. A, B, C, D. Yung mga coefficient. Yung ABC, yung coefficient, yung D, yung constant sa dulo. So, apply natin. O, pakita ko na sa inyo. 0 equals, pinindot pa yun, no? Ito, negative 0.371.743. Tapos, sa dulo, 0. ba Pag equals mo, dito naman. O, ulit. And then next, ito naman. Okay, and these are the answers. So, yung x dyan, yan yung t sub 1, of course. t sub 1 is equal to 111.624 kN. t sub 2 is equal to 76.96. Ito na lang, no? Kasi 9615 yung kasunod. Then next. T sub 3 is equal to, yan naman yung Z, 33.429 kN. So, these are the values of the tensile force on T1, T sub 2, and T sub 3. Plus, yan yung conventional way ng pag-solve yan, no? Ano ang pinakamadaling paraan para masolve ito? Actually, kanina natatagalan tayo kasi kumuha pa tayo isa-isa ng mga unit vectors ng mga vectors na ito. Ngayon, plus, another way to do it is, Huwag mo nang gawin yon. Ganun pa rin naman yung concept. Summation forces along x equals 0. Summation forces along y is equal to 0. At saka summation forces along z equals 0. Kaya lang ito, hindi na natin kukuhanin isa-isa yung unit vectors. Ang kailangan lang natin is yung vector na dinadaanan ng mga forces. Kagaya sa T1, ang kailangan natin dito is yung AB. Balik natin yung kanina. Yung vector AB, tsaka yung vector AC, Tsaka yung vector AD. So, ito. Ito lang yung kailangan nating vector. Ngayon, ang kailangan nating gawin dyan is kuhanin muna natin yung mga length. Which is, alam nyo naman, that is square root of x squared plus y squared plus z squared. So, kumpitin natin yung length ng AB. That is square root of 0 squared para formal plus 6 squared plus 5 squared. And that is equal to square root of 61. So, ito. This is square root of 61. Ngayon naman, ito din. Balik tayo dun sa ano equation mode. So, di ba sa equation mode, meron kang ano dun, A, B, C, and D. At ang ating basihan is the summation forces along x equals 0, summation forces along y equals 0, and summation forces along z equals 0. Pero plus, imbis na unit vector yung ilalagay natin dyan, modify natin algebraically. Although ito yung guide natin, plus, ilagay lang natin tong mga to. Look, ito ginawa ko lang parang pinaka-guide. So, ito lahat yung x component, di ba? Ito naman lahat yung y component, at ito lahat yung z component. Well, paano mo gagawin yon? So, halimbawa dito sa hilera na to, anong lalagay mo? Ito maganda, ilagay mo lang to. Yung mga numbers na yan, 0, negative 4, and positive 8. So, sa d, titignan mo kung merong given na force na along x, wala naman kasi itong 150 along y to. Kaya ito, 0 na. Tapos sa y naman, ito lahat. That is 6, 6, and 6. Ano naman yung, yung ilalagay mo sa dito, sa constant side? So, di ba, ang ilalagay mo dyan dapat yung 150. Kaya lang, ang totoong sign nito, negative 150, but because you all know, tinatranspose natin niya sa kanan, kaya nagbabago yung sign. So, dito, magiging positive 150. And of course, dito, lagay mo lahat ng z. That is 5, negative 8, negative 4, tapos merong bang force anong z? Wala, kaya 0 na ito. No? Tapos ito yung pindutin mo sa calculator, mode equation mode mo, kung anong mode yan sa calculator, at kuhanin natin yung mga sagot. No? Okay, pakita ko sa inyo. Press AC dito. And then mode, sa new equation, here, number 5, and then that's number 2. So, ilagay mo ito. So, this is 0, negative 4, and 0. Next is Ayan And then press equals These are the answer Yung una is 100 over 7 hmm, 50 over 7 Susunod is yung 25 over 7 Sir, ibig sabihin po ba yan yung sagot? Hindi class, tatandaan nyo Yung nilagay ko dito, hindi naman unit vector. Technique nga ito. Ito ang magic dyan, class. 
Okay, balik tayo sa mode 1 nito, no? Itong x, y, z na to, i-multiply mo sa mga length correspondingly. So, ito i-multiply mo sa square root of 61. Ito, i-multiply mo sa 2 square root of 29. Tapos ito, i-multiply mo naman sa 2 square root of 29. Yan na ngayon yung value ng t1, t2, and t sub 3. Kung ayaw nyo maniwala, subukan natin. So, this is t1, 111.57 kN. Actually, may sagot tayo kanina, 111.624, which is basically, ang mas tama, itong ginawa natin ngayon. Dahil kanina, nakita nyo naman, yung mga unit vector ay ni-round off natin. Dito, walang round off, round off. Yung eksaktong decimal talaga ginagamit. Tignan mo, naka-exact form lahat ng expression natin. ba? Diba? Okay, so try natin dito. And that is 76.93, o ba? Diba? T sub 2 is 76.93. Which is ang sagot natin kanina, 76.96, no? Nagkaroon ng discrepancy because of the round off, di ba? Pero syempre naman kung sa board exam yan o kaya sa exam yan at multiple choice, hindi naman siguro nagkakalayo yan sa mga choices, okay? And then, last but not the least, yung T sub 3, eto, 25 over 7, or oh, that is equal to 38.46. Yan ang exact. 38 point, given na natin 38.47 kN. So, these are more accurate pa nga kung tutuusin. Diba? Ang bilis, diba? Parang hindi ka masyadong gumalaw doon. Naiintindihan ninyo. So, ang kailangan mo lang, yung coordinate, yung vector, sundin mo to, then you have agad yung sagot. Diba? Napaka-efficient. At kailangan nyo to, lalo na kapag ano, kapag ka yung mga problem sa 3D is medyo complicated na, na kailangan mo mag-analyze. Malaking tulong to na alam nyo ito, no? Maraming salamat. Sana kayo ay may natutunan dun sa simple nating presentation. Thank you po.